чоклэг шудрагаар ашуурах аратай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Үзэгчдээ бүхэнд арай хамгаалалт гэлтгэ. Чоклэг шудрагаар ашуурах орган нуурата оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Хөл авч үзсэн үү? Аймгийн иргэдлүүлэгчдийн хурлын ээлжид 8 дугаар хурлаа болж өндөрлөлөө. За хурлд 33 төлөөлөгч ирэх ёстойгоос 22 төлөөлөгч ирснээр хурлыг эхлүүлсэн юм аа. За хурлаар эрдэв татлын бахархлын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай, замын хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай, аймгийн аялж жуулчлалын дэд хөтөлбөрийг батлах тухай, замын иргэдэн хурлын хурлын журамд шинжлэн батлах тухай. За зохион байгуулалт буюу хорооны бүрэлдэхүүнийг шинжлэн батлах тухай элтгэлүүд тавигдаж за амжилттай хилэлцлээ. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид 8 дугаар хурлаанаар за эрдэв тотын бахархлын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай хэлэлцээ. За эрдэв тотын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай аймгийн засаг дарган тамгийн газраас жил бүрийн 12 дугаар сарын 11-ний өдөр тэмдэглэх саналтаа орж ирсэн бол за хурлын төлөөлөгчд өрөнд улаан цагт буюу 7 дугаар сарын 31-ний өдөр тэмдэглэх нь зүв юм аа гэснээр за санал зөөрөлцөө юм аа. За хурлаанаа хэцэст санал хураалтаар жил бүрийн 12 дугаар сарын 11-ний өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлэхийг 13 төлөөлөгч дэмжсэнээр за эрдэв тотын бахархлын өдрийг гэжил бүрийн 12 дугаар сарын 11-ний өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр тогтоолыг батлсан юм аа. Зүүн гэд юу гэсэн үг тоо байна. За мэдээж баян наадын үеэр өгдөө урлагийн болон спортын олон татаа татаан зүйл зөв болчих гэсэн. Сав үед автомжийн хөдөлгөөн өөрөө тийм ойр байх нь хэцүү гэсэн байна. Зүүн цаг хүсэн үсэгүү аяг зөвчлийн салбар өгчих гэдэг юм аа. Тэгэхээр бид нэг цаашдаа өвгийн цагийн хугацаанд брэнд тийм үйлс төлөвлөс хандаж байгаа шиг шиг. Энэ цаг хугацаанда өдөрхөн өвчин нэг аялал зөвчлөлтийн бас өвчлөлт хандсан. Тодорхой биш. За шаардаж аялах шаардлага нь зөвхөн өөрөө харж байгаа юм. Бүгд хоолын 25-р зүйлийн 25-ийн нэг 25-ийн 4 дэх хэсэгт заасныг тул тул үндэслэн аймгийн иргэдэн төлөөлөгчдийн хурлаас тогтоох юм. Аймгийн иргэдэн төлөөлөгчдийн хурлын 2015 оны 6 сарын 11-ний өдрийн эрдэн тотын өдөр бий болгох тухай ноёл нэгдүгээр тогтоолын нэгд нэгдүгээр сарын 1-ний өдрийг гисник 12 дугаар сарын 11-ний өдөр гэж өөрчлөлт сүгээ дараг бүрэл авах гэсэн юм төсөл оруулж байна. Замын шаржуулалтын ам буюу гоёл багийн битүү хэсгийн 120 га газар баян цагаан багийн эрдэнэт өртөө орчмын 107 га газрын хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөө батлаа. За үг хэсгийн гэр хорооллын хэсэгт одоогийн байдлаар 240 өрхийн 700 гаруй иргэд аж төрн амьдардаг бөгөөд за өнөр хорооллын 5 давхар 3 хэсэг байрлагд 140 өрхийн 300 орчим иргэд амьдарч байна. За тухайн хэсэгт 120 га газрын хойд хэсэгт нам давхаргийн амьны орон суусны 609 өрхийн 2195 иргэн урд хэсэгт 5-9 давхаргийн өндөр орон суусны суршилт 951 өрхийн 3422 хүн ахуй ам суурчаар хэсэгчлсэн төлөвлөгөөг гаргасан байна. Уг төлөвлөгөөг 2018-аас 2030 оны хооронд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлаар за нийтдээ 2070 өрхийн 7300 орчим иргэн энд амьдрах боломжтой болох юм гэдгийг за газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газраас танилцуулла. 35 орны хүчин чадлын өрхийн эмлэг нэг ширхэг за эмийн сан нэг ширхэг За наян хүүхдийн хүүхдийн цэцэрлэг нэг ширхэг, холбооны салбар нэг ширхэг, за банкны салбар 3-аас 4, за хүнс барааны дэлгүүр эсрэг гэсэн юм, халуун усны газар гэсэн юм нийгэмд үлсгэн объектуудыг энэ захиргаа хаж хан болох дотор бол төлөвлөлт талбай хуваалтай гэж бол хийчихсэн явж байгаа. За нийт төлөвлөлтийн шаржуулалт уулын урд энгэрийн төлөвлөлтийн тухайд бол за шинээр тавигдах инженерийн шугам сүлжээнүүдийн хүчин чадлыг За 2010 оны засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан нэг хүчин чадал тооцох арчлыг үндэслээд боловс уулсан байгаа. Элтгэлийн дагуу хурлын төлөөлөгчд санал хүсэлтийг илэрхийлсэн бөгөөд сонирхсан асуултанд харуулдаг авсан юм аа. Боловсруулах явцад одоо энэ салбарын үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бодон төрийн бис байгууллагын цэгэл дээрэс нь ажхуй нууц иргэдэг оролцуулалт хэдэн удаагийн хилцүүлэг гэж санал авсан бэ? Хөгжлийн хөтөлбөр тусгагдсан уу? Хоёр талхаар манай орон нутгийн түүхэн үзэн байна өөрийн гэсэн барилга авахгүй. Тэгэхээр энэ орон нутгийн түүхэн мэдээг хөгжүүлэх зэгэлэр барилга байгуулалтын талаар тусгагдсан юм байгаа юу? Ингээд суул байршуулахтай гол нь биш. Энэ иргэдийн цаашдын үр хүүхдийнх нь эрүүл мэнд аюулгүй орчлон хамтардлаа нийгмийн хариуцлага хүрээнд тулд 
орхон аймгийн засаг даргын тамын газар болон булган аймгийн засаг даргын тамын газартай хамтраад энэ нутаг тий одоо газар олгож өгөх эрдэнтэй үед бол газаргүй болцсон тий хүмүүсээс бол булганы орхон сум буюу булган аймгийн гэд яриад мянганы замын дагуу бол энэ 30 өрхөд бол одоо юу гэдэг газар олгож өгөөд тэд нэрийн одоо нүүлгийн шилжүүлэх зардлыг бол гаргаж өгөө шийдвэл энэ бол энэ хүмүүсийн өөр хүүхдэд болон эрдэн татын эрэгдэд бол маш том хөрөнгө оруулах болох юм. Энэ хүү аймгийн эрэгдэн төлөөлөгчдийн хурлын за төлөөлөгчд ус гарсан санал санаачлагыг шар чадуутын ам эрдэнэ төртөө орчмын хэсэгчлсэн төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэхээр баталлаа. Өнөөдрөөс эхлэн ариус огтурлгондаа түгээр үйлчилдэг зарим үйлчилгээний газрууд шинийн тэг 3 цаг хүртэл ажиллана. За тодруулах бол баялаг төв, эрдэн төргөө, Топаз, Парис зэрэг караоке. За мөн лофт, шугар, казино, тагэр гэсэн диско клабууд, за мөн Азия ресторан шинийн тэг 3 цаг хүртэл ажиллахаар зөвшөөрөл олгон хариуцлагын гэрээ байгуулалаа. Өнөөдрөөс эхлэн согтуурлагондаагаар үйлчилдэг зарим үйлчилгээний газар шинийн 3 цаг хүртэл ажиллана. Тодруулах бол баялаг, эрдэн төргөө, Топаз, Парис зэрэг караоке, лофт, шугар, казино, тагэр шинийн клубууд, Азия хоолны газар та 3 цаг хүртэл ажиллах зөвшөөрөл олгон хариуцлагын гэрээ хийлээ. За мөн Хаймар төвөс супермаркетийн цагийн хуваарт өөрчлөлт орон өнөөдрөөс эхлэн 24 цаг ажиллах зөвшөөрөлтэй болж байна. За зөвшөөрөл олгосон газруудаа өнөөдөр хариуцлагын гэрээ байгуулсан. Өөнд тухайн газрууд бүгд иргэдэд ийм баримт олгодог байх. Гадна дотно гэрэлтүүлэг камер жуулдаа байх автомашины зогсоолтой байх тухайн хэсгийн оршин суугчдад муугаар нөлөөлөхгүй байх хүрцээ хүртэмж харуул хамгаалалт хангалттай байх зэрэг 15 шаардлаг багтаж байна. Иргэд аж ахуй нэгдэл бол энэ асуудлыг бол нээлттэйгээр цонгон шалруулах ажлыг бол зөвхөн байгуулсан. Засаг даргын батлсан өдөрдөмжийн дагуу одоо зөвхөн байх боллоо. За бид өдөрдөмжийг бол иргэдэд одоо хөвлөн мэдээллийн хэрэгслээр олон одоо одоо тийм ээ одоо аймгийн сайтан дээр мэдээлэлт тавьж одоо зарласан за ингээд нийт 18 ач хүн нэгж бол материал хүсэлтэй хэрүүлсэн баг за ингээд засаг даргын байгууллага ажил хийсэн байдаг тэгэхээр энэ ажил хийсэн маань энэ 18 ач хүн нэгж байгуулгын материалыг одоо үнэлгээ их зорчмаар судалж үзээд за мөн тухайн байгууллагууд дээр очиж комс ажилласан. Ингээд бол шалгуулт бол хийсэн байгаа. Ингээ өнөөдрөөс энэ шалгуулт хийсэн байгууллагуудаар одоо хариуцлагын гэрээ одоо албэсор байгуулж байна. Эдгээрээс 0-0 цагаас хойш арх хөдөлтөн борлуулах зөвшөөрөл олгосон ганц хоолны газар нь Азия буюу аймгийн иргэдэд төлөвлөгчдийн хурлын дарга хөрөнгө хавьх байгаа юм. За ер нь ресторан өөрөө заавал 3 цаг хүртэл ажиллаж болох тэнгэний газар мөнөө гэдэг нь эргэлтэтэй гэдгийг иргэд хэлж байсан юм. За мөн өнгөрсөн цаард манай телевизээс 0-0 цагаас хойш согтуурлах хундаагаар үйлчлэх зөвшөөрөл олгохыг дэмжиж байгаа хэсэг талаар чөлөөт микрофоно иргэдийн дунд аялуулахад дараа харуулдаг өгч байсан юм. 12 цагаас хойш 3 цаг хүртэл зарах юм уу? Мөн тэрийг бол буруу гэж бодож байгаа. Энэ арх гэдэг чинь юу одоо манай юм Монгол чи юу гэдэг хэцүү л болоод байна шүү дээ. Тийм. Юу юм одоо ажил хийж байгаагаас арх хийж архны ажил хийдэг уудаг болсон цаг болсон байна шүү дээ. Юу юм бол тэрийг бол би бол юу юм үгүй гэж бодчихно. Гэхдээ бол санаагаар болд бол 10 цагаас хойш юу юмс арх худалдаа авахгүй лэвэл зүгээр гэж бодд гэж шүү дээ. Одоо чи шүн одоо согтуу улсаа яваад нэг хүүхэд төрлийн согтой явж байх юм биш. Насан дөрөгөө хөөгдөд. Энхэр зэрэг ер нь энэ 12-оос хойш оо хин одоо 12-оос хойш одоо цэнгэд наад байх юм ер нь. Тэг бүхэл улсад ажилтай байдаг тийм ээ. Тэгвэр ажилгүй улсууд одоо тэр их мөнгө нь олдох юм уу гэм уу мэд ингээ согтой явж байх юм биш. Харин яг тэгээ амгалан тавин байдаг. Тэгээд ерөөс өөрсдөх нь эрүүл мэндэч гэн тав тухамд гэсэн хэрэгтэй шүү дээ. Чин 12 цаг гэдэг чинь бас шүн уусан ус чин тэгэл чүнчинг бас огт өглөө үр гэж чин ядаж 10-аас хойш уухгүй байв бас эрүүл болоод хонох байдаг гэдэг. Хэрнээ гоо тэгээ төрлийн хоёр гол өдрийн цагтаа зүгээс тэгэл энэ ороо гэтэрэл энэ өгөөс тэгэл хэрэг төгсөл ороо гар нь тэгэл өндөрнө л гэсэн. Ажилс дарсан сойш нэг 7 моло байдаг юм ер нь ороо өгд шин шинэ цагаар арих хөдөлтөө авах уу тийм онцгой шээ. тэгэл амрах биш авно амрах сайхан гертэ сайхан зурах мурхтай харж сэтгүүл мэтгүүл янз янз юмын шүтэг байсан бид үүш тэр чи айгүй тэр арх уудаг уус чи арха уух гээд явс шүү дээ а зүгээр энэ 12-оос хойш энэ бол би одоо буруу л гэж бодож байна 
Иргэдийн хувьд энэ тал дээр эсрэг байсуртай байсан юм. Зовн нь 7 оны бүрийн мэгмэр гарагт согтуурал гондоо хөдөлхөйг хоригласан байсныг цуцлсан. Согтуурал гондоогаар үйлчлэх газруудыг дэмцэн буруу шийдвэр болсон гэдгийг иргэд олон нийт хэлж байна. Аймгийн засаг дарга батлагтын үйл ажиллагааны хөдөлбөр за төлөвлөгөөнд 18 дэд хөдөлбөр батлан хэрэгжүүлэх талаар тусалсан байдаг. За үүний дагуу 2017-оос 2021 онд за аймгийн аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх дэд хөдөлбөрийн төслийг холбодох байгууллагууд боловсруулсан. За тэгвэл өнөөдөр аймгийн иргэдэмжлүүлэгчдийн хурлын ээлж ит 8 дугаар хурлаар за орхон аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх дэд хөдөлбөрийг батлаа. Орхон аймгийн аялал жуулчлалын маркетингийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн салбарын судалгаа, мэдээллийн системийг хөгжүүлэх, жуулчдад зориулсан мэдээллийн чанар хүртэмжийг нэмэгдүүлэх, аймгийн онцлогыг харуулсан аялалын шинэ бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг бий болгож хамрах хүрээг өргөжүүлэх аялал жуулчлалын салбарын бүтээгдэхүүн үйлчлэгний чанарыг сайжруулж, зэрэглэлтэй зочид буудал, амралт сувилийн газруудыг нэмэгдүүлэх гэсэн гурван зориулалтын хүрээнд 30 орчим арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр орхон аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх дэд хөдөлбөрт тусгажээ. Тус дэд хөдөлбөрийг байгаль орчин аялал жуулчлалын тарас танилцуулла. А тийм үйлчлэгийг маш сайн болгох хэрэгтэй байна. Яа одоо тийм шинийн одоо үйлчлэгээний газрууд их одоо нэг дөрөөсөө одоо тэгээд худалдаагаа хийчихдэг, бухтаа ороосоогаа холоо идчихдэг, үжиглчихдэг одоо гэдэг юм нийтийн намын санта вайпата гэдэг юм ингээд одоо цаашид зочдуудын чиглэлээр бол ерөнхий хотын төлөвлөлтөөр бол дарга саяршлаа. 6 зочдуул 363 ортой юм 6 зочдуул бол баригдахаар ерөнхий хотын төлөвлөлтөнд бол орцсон явж байгаа. За одоо гин байдлаар бол нийтдээ бол зочид бол 26 дэн буудал 400 орчим ороор бол албан ёсны төлөвлөлтөөр бол нэмэгдэхний За дэд хөдөлбөрийг баталгаад 22 төлөвлөгчийн 14 санала хэлсэн бөгөөд за өнөөдөр аймгийн хэмжээнд олон нийтэд үйлчлэх 31 буудал 103 зоогийн газар 76 ресторан үйл ажиллагаа явуулж байна. За тэгвэл орхон аймагт аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх гол төвшг нь эрдэн төлөвлөр байх учиртай гэдгийг хурлын төлөөлөгч оюун эрдэн нэлэр хэлсэн. За мөн бусад хэрэглэгч төлөөлөгчд нийтийн үйлчлэгийг сайжруулах цагийг сонгох, жуулчдад мэдээлэл өгөх нэгдсэн төв байгуулах, олон улсын мэдээлэл маркетингийн сүлжээнд хамрагдах, автовокзалд болох жуулчдыг татах зэрэглэлтэй зочид буудал шаарлалтай байна гэсэн санал санаачлахыг дэвшүүлснийг одоо өргөе. За тэр зуны дэлгэс ахтаа бол тэр хойдлын талбай байна. Одоо энэ жил бол нойлон шийдэж гсэн. Тэн дээр одоо бас сайхан эрдэнтийн одоо хоол хийдэг хүмүүстэн бас нэг зогсоод зур хөргөө ахуулдаг. Энэ талд руу бас нэг тийм сайн бодож өгөрэй гэж болтол нь одоо гурван талын нэмэгдсэн юм. Одоо ноцтой юм тоо баримт байхад Бид нэг юм дин бодлоо тэр анхаарлаа хандуулахгүй юм ерөөсөө аригтэл садар самуун хууль зөрчсөн үйлдэлүүд хийх юм оргон газар болж байна. Энэ дээр бас одоо нэгэн таялж учлаа асуудал яригдаж байгаа буудлын асуудлууд яригдаж байгаа учраас энэ дээр анхаарлаа хандуулах чиг гэсэн нэг санал хийсэн. Буудлын үйлчлэгний газрууд тийм талаар мэдээлэх, замуун зөвлөгөө өгөх одоо тэр дайрын өнгөрч байгаа жуулчдад одоо бас туслах юм шаардлага байгаа юм тэгэхээр одоо манай орхон аймгийн ажил зөвшлийн газраас одоо энэ асуудал бас анхаарч ажилласаа гэдэг саналыг болох гэсэн байгаа. За орхон аймгийн болгон хөвсгөл арханга аймгийг зориох дотоод гадаад энэ жуулчдын дайран өнгөрдөг үс нутаг юм аа. Өнгөрсөн онд манай аймагт 23200 жуулчин ирсэн бол 2017-аас 2021 онд аймгийн аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх дэд хөдөлбөрийг хэрэгжүүлснээр энэ тоог нэг сайд хүргэн хэмээн байгаль орчин аялал жуулчлалын газраас мэдээлсэн. За үүний хүрээнд аймгийн төвд дурсгалын мөзийн барилгыг стандартад нийцүүлэн шинжилмэ барих, айргийн гозгорын сайн бигийн олдвор дээр төшиглэн үзэр үйлчлэгээ бий болгох, хөх Монгол цогц салбарыг бүрэн тахар найжлуулах боломжтой төдийгүй. За дээр хөтөлбөрийг дөрвөн жилийн хугацаанд хэрэгжүүлснээр өөрийн орн нутгийн онцлог, нөөц болцоонд тулгуурлан аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, таатай орчинд бүрдүүлэх, салбарын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, хөвсгөл талаг чиглэсэн олон улсын аялал жуулчлалын дундын төшөц газар болно гэж тооцоод байгаа юм аа. Эрдэн төлөвлөлт компани үйлдвэрч нэвлэлийн ээлжид бус 10 дугаар хуралдаан боллоо. За хуралд 355 нь төлөөлөл оролцож байсан бөгөөд за эрц 95 нь хувьд байла. За энэ удаагийн хурлаар 2016-аас 2017 оны үйлдвэрч нэвлэлийн үйл ажиллагаа за санхүүгийн тайлангаа гишүүдтэй танилцуулж дараагийн дарга сонгосон юм аа. Эрдэн төлөвлөлт хязгаарлагдмал компания харьцлагатай компаний үйлдвэрч нэвлэлийн ээлжид 10 дугаар бус хурал боллоо. Энэ удаад ажилчдын төлөөлөл сонгох квотын тоог нэмэгдүүлж 20 хүн тутамд нэг төлөөлөл хуралдаа оролцсон, 355 хүн оролцох орсон. Хурлын эрс 95 хувьтай байна. Үйлдвэрч нэвлэлийн 20 дугаар баг хурлаар хэдгэдэн асуудлыг хэлэлцлээ. 2011-аас 2017 оны үйлдвэрч нэвлэлийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангаа ажилчдаа өнөөдөр тавилаа. За мөн холбооны гишүүдэд тайлантай холбоотой олон асуултууд байсан юм. Тодорхойлбол гишүүдийн татварын мөнгөөр хуралдаа авсан 
хазар гараж зэрэг хөлхөдлөг хүрэн. За мөн зарим нөхцөл шаардлага үед эвлээс олгодог тэтгэмжийн хэмжээ ялгуурта орлогож байгаа талаар холбоон дарга хяналтын хорноос лавлаж асуусан юм. Учраас миний гол асуух гэдэг гэж байна. Зориглоо бидний тодорхой бол гэдэг үү чи гэж. Энэ хурдаас гарсан гол үр дүнтэй болсон тоо л үү зөв чи. Тэгвэл Андрю Мартанцар байна гэдэг нэг ганцаар асуудлын уусгаж асуу юм лээ. Энэ ямар мөнгөөр хаан асан ямар газар вэ гэж. Дөрөвгүй слайд нар гоо гарсан. Яг үр мөнгөө нэг хаа зондсон гоо. Өнгөрөл хоёрдугаар бүх монголын үйлдвэрсний үйлдэлс манай эдэнтэй үйлдвэрсний үйл хорон хоёр өрөө байр өгсөн гэдэг нэг сург байдаг. Энэ яг өнөө хаан ямар хэний нэртэй дөрж байна нэг хэр үгс өнөө бол а уруулцоор тол энэ нэг зургуур мэдрэг эсвэл гэж уулзсан хоёр гараж үйлдвэрсний үйлдэл нэг дээр үлдэж авсан гэсэн байдаг. Энэ яг бэйтэн асуу маань ямар үг өгөөр хэзээ авсан гэдэг нэг асуу. Манай цэгийн хам тол нар үйлдвэрсний хорооны хяналт комсийн одоо дарга гэсэн олон тушаалтын бас өнөөдөр бас зөвлөлөө ажилладаг. А тэр би хамгийн бол юу асуух гээд энэ үхэр хяналт одоо комсийн тайлын комсийн тайлын ялангуяа манай эрдэнэт өдрийн эмдэс үйл зөвс хэвэр нийтдээ 168 ажилластай энэ бол ихэнх нь өрх толгойсон хэрэгтэйчүүд байдаг. А гэтэл манад сүүлийн дөрвөн жил өдрөлттэй холбоотой зөрчлүүд гарч эрдэнэт өдрийн холбоо а манай хороо дээрэс нь хэн шахах комс хамтарсан а бид нар албан бичгүүдийг удаа дараа өгч манай дээр буруу удаагийн одоо хуулийн хэлцээ шалгалт аудитын шалгалтууд орж байсан. А энэний одоо тайлан дүнг сайн юу хэн шалгах комс одоо өөрсдөө тайлан тусгасан уу? Энэ бол маш одоо их зөрчлөө гарсан байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь яг хөөр бид нар за дараа нэг бас энэ дээр мэдээж шалтгаал өчтөө хүмүүсүүдийн одоо имжилгээнд 100 мянган төгрөг одоо өгсөн юу тогтоосон байдаг энэ болохоор яг хамтын гэрэн заасан байгаа гэтэл энэ 100 мянган төгрөгийг сүүлийн дөрвөн жилээр эсвэл одоо жил жил хичнээн төгрөгийг одоо имжилгээнд зарцуулж үлдэгдлийн хэд байдгүй энэ одоо үлдэгдлийн хаашаа одоо бас юм зарцуулагдаж байгаа гэдгийг бол би мэрэгчлийн өмнөний хувьд бол бас асуумаар байна баярлалаа Өдөрт нэвлийн хорноос датар төлдөг гүшүүний гэрт за ажил явдал гарах өслөг шинжилгээ эмжилгээ хийх хаалган дарах зэрэгт 100 мянган төгрөгийн дэмжлэг үзүүлдэг. Үүний гачигдал гарсан гүшүүн тус бүрт олгодог ямар нэгэн шат дамжлах байх уу гэдгийг хорон дарах хэллээ. Харин газар гаражийн асуудалд дараа хариултыг өгч байна. Газар гэдэг нь эрдэн төлдөрийн үйлдвэрчний холбоо ер нь анх шатныхаа байгуулгаас ахуулаад холбооныхоо төвшин өнөөдөр ганцхан гүшүүдийн татвар орлого дээр явж байгаа л да. Жиш гүшүүдийн татвар орлогоор бүх үйл ажиллагаа цалингаач одоо эндээс авч байгаа үйл ажиллагаа ч эндээс одоо зөвхөнлөөд явж байгаа санхүүжилтэд эндээс хийх юм чи. Тэгэлээ цаашдаа үйлдвэрсний үйл ганцхан гүшүүдийн татвар орлогоор явахад одоо бас бэрхшээлтэй юм байна. Бас олон улсын тийм жишээг байна. Хажуудаа нэг ажихуун одоо жижиг хэмжээний орлого олдог. Тэгээд доор хийхэд одоо гүшүүдийн татвар орлогоор санхүүжилтэд үйл ажиллагаануудыг дотоод одоо үлдээгээд байх энэ одоо нэг эдийн засгийн тийм нэг цикл бий болгоё гэдэг байдлаар тэр санаа шахуудыг гаргаад тухай үед бүүст төвөл тэргүүлэгчтэй хурлаас дэмжигдээд тэгээ ингээд энэ нэг гурван машины гараашийн газрыг дуудлах дуудлах хөдөлгөөгөөр авсан дараа нь одоо тодорхой компанитай гэрээ хийгээд дээр нь гараш бариулсан одоо байгаа гэж би хэлэх гэдэг. Мөн өнөөдрийн хурдаар үйлдвэрчний эвлийн хорооны дараагийн даргыг сонгоно. Ардугаар баг хурлыг цохон байгуулах ажлын хэсэгт үйлдвэрчний эвлийн даргаад нэрдэвсэн 6 хүн материал бүрдүүлэн ирүүлжээ. Эдгээрээс хурлд оролцож байгаа төлөвлөлийн дийлэнх олонгын саналаар сонгох юм. За тав дээр нэмэх нэг журмаар сонгох бөгөөд эрсдэд хүрээгүй тохиолдолд хамгийн санал авсан хоёр нэрдэвчгийн хооронд дахин санал хураалт явуулна. Тэгэхээр ер нь бол энэ баг хурлын ач холбогдлоо бол одоо нэлээд өндөр байгаа бол энэ өнгөөр эцсийн төвшөгөр харж болно. За нөгөө талд болохоор зэрэг за 2011-аас 17 оныг хоорондох одоо даргын тайлан тавьдаж байгаа. За үйл ажиллагааны тайлан, санх хөгжлийн тайлан, дээрэс нь хянаж шалтгаан зөвлөлийн тайлан тавьдаж байна. За сая бол энэ удаагийн ардугаар баг хурлаар бол дөрмийн үйлчлэлтэй асуудлыг бол одоо хилэлцгээ болио гэсэн шийдвэр төрлөө. За учир нь бол одоо шин дарга одоо сонгогдно, шин бүтц төрлөхөн одоо энэ хурлаас бол гарна. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр бол одоо дөрмийн асуудлыг иргэж ногцтой байдлаар ярих ийм шийдвэр төрсөн. За тэгэхээр энэ хурлаар бол одоо энэ холбоон даргын сонгуул явах гэж байгаа. 
за тэгэхээр зэрэг мэдээж бол хамгийн гол асуудал нь энэ хоёр тайлангаас гадна энэ холбооны шинэ өдөрлөг бүтц хүртлийн талаар бол асуудал л байж байгаа. Үйлдвэрчин ивлийн хорон даргад нэр дэвшиг чинь ивлийн гишүүн дээд боловсралтай өдөрдөн зохион байгуулж багаар ажиллах чадвартай хөлмөрийн насны иргэн байна гэсэн юм. Энэхүү шаардлагыг хангасан нэр дэвшигчд 2017-оос 2018 онд эрдэн төлөвлөр хязгаарлалт бүтээл хариуцлагатай компани Үйлдвэрчин ивлийн даргад өрсөлдөн ихний шатны санал хураалтаар Баттур Атур аяр нар хамгийн олон санал авсан. Хоёр дахь шатны саналын дүнгээр Баттур Дийлэг хоолох саналыг авч эрдэн төлөвлөр хязгаарлалт мэл хариуцлагатай компани дараагийн Үйлдвэрчин ивлийн даргаар сонгогдлоо. Хүүхдүүдэд баг наснаас нь эхлэн гэр бүлийн боловсрал олгох нь за гэр бүл саалалт хүүхэд өнжирэх зэрэг за сөрөг үзэгдлээс сэргийлэх юм аа. За тэгвэл орон нутгаас манай аймагт анх удаа өсөр насныхан буюу 12 дугаар ангийн сургачдад гэр бүлийн боловсрал олгох сургалтыг за ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн хичээлийн хөтөлбөрт оруулсан сөөр боловсрал олгохоор болсон байна. Орон нутгаас манай аймагт анх удаа өсөр насныхан буюу 12 дугаар ангийн сургачдад гэр бүлийн боловсрал олгоно. Энэ сургалтыг ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн хичээлийн хөтөлбөрт дарууллан сөөр боловсрал олгох нь олгох гэж байна. Энэ ажлыг дэлхийн зүй алуулсан байгууллага насан төршийн боловсруулалтын төв амгийн зэрэг дарган тамгаан газрын ийм бодлогын хилтэс хамтран хэрэгжүүлэхэд ихлүүлж байна. Ихний хэжээн сургалт төлбөр дээр хоёр багш энэ сургалтыг явуулах чиглэлээр сургалтанд хамрагдан мэдээлэл авлаа. Ерөнхийд өсөр насныхан гэр бүлийн боловсрал олгох ийм чиглэлийн сургалт байна. Тэгээд тэр өсөр насны хүүхдүүд гэр бүлсэн боловсрал олохын тулд бид орон нутгаас сургач өгсөн бэлтгэх хэрэгтэй. Тэгээд тэр сургач өгсөн бэлтгэх сургалт гэж ойлгож болно. Тэр боловсрлын байгууллага бидний хүүхдүүд хүүхдтэй ус амжилттай сайн сургалтын зэрэгцээ зөв хүмүүстэй зөв иргэн болгох төлөвшүүлэх юм бидний бас гол зорилтууд нэгэлтэй. Тэгээд энэ ажлын хүрээн бид нэг дэлхийн зан олонсон байгуул эд нутгийн хүчлийн хөтөлбөр албан бус ус нас нуршийн боловсрал олох сургалтын сургалтын төв бид их тамтраад улсын хэмжээнд одоо анх удаа энэ сүр насныхан зориулсан гэр бүлийн боловсролыг олох ийм сургалтын хөтөлбөр төгсөх гэж байна л дээ. Тэгээд одоо нэг юм толгомж асуудал ярилцаж асуу үед гэр бүл салт их байна уу тэгэхээр тийм зүйл үүсэхгүй юм тулд хүүхд болгон одоо сайн мундаг сайн эрдэмтэн байхаас илүү эцэг одоо байхан зүтэй зөв байх тийм тийм эцэг байх тийм боловсролыг л олох одоо чиглэлээр хийж асуу болт гэж ойлсон бол. Нэг би янз бүрийн олон нөхцөл шалтгааны улмаас гэр бүл салах хүүхэд өнчрөх тохиолдол нь хэвийн үзэгдэл мэт болоод байна. Энэ нь нийгэмдээ болоод улс орны ирээдүйд ихээхэн хор хохиролтой гэр бүл судлаач мэрэгчлийн хүмүүс хэлдэг. Нөгөө тэгвэр Баг насны хүүхдийн бие сэтгэл зүй эрт хөгжиж хараахан бүрэн төтөвшөөгөө байх та эрт амьдрал зохиох нь салалтын нэг шалтгаан болж байна. Тиймээс хүүхдүүдэд Баг наснаас нь эхлэн гэр бүлийн боловсрал олгох нь үүнээс гарах арга зам болох юм. Тиймээс энэхүү сургалтыг төгсөх ангийн 12 дугаар ангийн сургачдад олгож байна. эд нар бол 12 жил суух суух та одоо гэр бүлийн амьдралын талаар өөрийнхөө орчноос өсөлт одоо сайн муу юм зөндөл одоо дуулаа шүү дээ хараа шүү дээ сонсоо шүү дээ одоо бас зарим одоо те мэддэг төдөөгөө хийж чаддаг ч болсон байж мэдэх л юм тэгэхээр ийм системгүй мэдлэгтэй тэгээд нэг сургууль гэдэл тэгээд ажил төрлөгөөд ингээд тарааж хэвчдэг Тэм учраас зөвхөн 12 дугаар ангийн хүүхдүүдтэй зориулж гэр бүлийн боловсрол гэр бүлийн харилцааны асуудал сөөр асуудлыг одоо заахан зүйтэй гэж ингэж бодсон. Би тэгэхэд сүүлийн 4 жил хөөцөлж байна. Гар авлагын гаргасан. За зөндөө газар ярьсан. Аа би өөрөө энийг бол туршиж одоо заасан амжилттай болсон. Яг одоогийн байдлаар манай аймагт гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтыг явуулах хоёр багш байна. Өнөөдрийн сургалтанд хамрагдаж буй 50 орчим багш сургалтын менежерүүд тус бүр 10 цагийн багц хичээл хамрагдсаны дараа ерөнхий боловсролын сургуулийн 24 сургууль цаашид энэхүү сургалт явуулах боломжтой болно. Ингэснээр сургуульд тус бүр бие даан гэр бүлийн боловсрол олгох сургалт явуулах боломжтой болж байна гэсэн үг. За ихний хэлжэнд нэгдүгээр үйлдэл ямарлаар төгсөх хангийн сургачдыг гэр бүлийн боловсролын сургалтанд хамруулахаар төлөвлөж байна. За ингэснээр нэг үе сургач за гэр бүлийн харилцааны талаар мэдээлэлтэй төгсөн гэсэн үг юм. Дахин их компани орхон аймагдах нэрийн барааны дэлгүүр 10 дугаар сарын 26-аас 10 дугаар сарын 29-ний хоорондох өдрүүдэд за өөрөлдсөн үзлэн худалдааг зохион байгуулж эхэлсэн. За эдгээр өдрүүдэд дахин их компани 2017 оны шинэ загвар коллекцод за мөн үйлдэрийн үнээр худалдаалагдах тул эрдэнтчүүд та бүхнийг өргөнөр үйлчлүүлэхийг урайлж байна. Дахин их компани нь үндэсний арьс шир нэхэд дотортой хувцас хэрэглэлийг үйлдвэрлэн хэрэглэгч олны танил болсон. Тус компани нь дулаахан чийг татаж халдрахгүй нэхэд дотортой том хүн хүүхэд бүх насны хамт зориулсан гутал мөн орчин үеийн Аз Европ завгийн нэхэдэл савхан хүрэм арьсан зүнх 
хүүхдийн нэхий дэлгүүдийг өнгө загварын өргөн сонголттойгоор үйлдвэрлэдэг бөгөөд орхон нэрийн барааны дэлгүүрээр та бүхэндээ үйлчилж байна. Тэгвэл 10 дугаар сарын 26-аас 10 дугаар сарын 29-ний өдрүүдэд дархан нэхий нэрийн барааны дэлгүүр зөвөргдсөн үдсэн хөдөлтаг зөвхөн эрдэнэчүүдтэй зориулж үйлдвэрийн үнээр бараа бүтээх түүний өргөн сонголттойгоор хөдөлтаг явуулж эхлээд байна. А мана дэлгүүр нь болохоор нэрийн барааны дэлгүүр ер нь бүх бараа үйлдвэрх үнээр зарагддаг. Тэгээд одоо эрдэнэчүүдтэй зориулаад өрөө өдрийн өргөтгсөн үзэгчлэл бодолтой зохион байгуулж байгаа. За ерөнхийдөө арь шир байгаа ажлын хувьц нэхи нэхийн нөө дотортой савих хүүхдийн гутал хүүхдийн гутал тэгээл том өнөө гутал гэл ерөнхийдөө бүх л үлийн шин загварууд бол бүгд ирсэн байгаа. Эхний 3 250 хүн дүрнээс дээш хөдөлтөй авалт хийсэн үйлчлүүлэгчдэд за ижи хайпермаркетаар үйлчлүүлэх эрхийн бичгийг гард тулна. За тиймээс эрдэнэчүүд та бүхнийг өвлийн дулаан цагварлаг хувцаа үйлдвэрийн үнээр авах боломжтой болж байгаа юм аа. За өргөтгсөн үзсэн хөдөлтөө 10 дугаар сарын 26-аас 10 дугаар сарын 29-ны хооронд зөвхөн 4 хоногийн турш үргэлжлэх тул та бүхэн яараарай. Манай хайг булгын явах зам дагуу их залуу самбарын зүүн талд дахин ихийн нэрийн барааны дэлгүүр харилцаг утасны дугаар 94-ер 2120 өсгөөчүүдтэй мэлмий төв дарлах голд спиннинг төв ийнхүү 2017 оны сүүлийн бэлгээ задалж 20-50 хөнгөл дурамшуултай бүртгэлээ хийж хэлсэн байна. Эрүүл амьдралын хэм аяг төгс би галбрыг олж авахын тулд бид эрэл хайгуулыг хийсээр л байдаг. Яг ямар тасгал болчихон өвчүүлэх үү? Ингээл аль нь илүү үрдүнтэй вэ? Хаан юу хийвэл хурдан жингийн хасах уу? Яаж хаалбал болчихон мас маа нэмэх уу? Яавал хурдан турч гойлог болох вэ гэд олон олон асуултууд араараасаа ундардаг. Өөн дээр нэмээд ямар төрлийн тасгал хийвэл хурдан залах гэж үйдэхгүй тууштай байж чадах вэ гэдэг бол олон хүний хувьд их чухал зүйлээ. Тэгвэл танд нэг нь сайхан таата мэдээ дуулахад спиннингэр хичээснээр жингээж хасан булчин чүүжин үүнээс гадна зүрх суцны үйл ажиллагаа сайжирч тесвэр төвчөртэй болдог байна. Хэрвээ та жийм тавьж байгаа бол булчин үйлгүүлэх хүчний тасгалуудыг дус дус нь хийх хэрэг гардаг. Тэгвэл спиннингэр хичээлж байгаа хүмүүсийн хувьд нэг нь зэрэг амжуулдгараа маш том давуу талтай. Юу нэг удаагийн спиннингийн хичээл нь ойролцоогоор 4600-600 калорийг шатааж биеийн бүх булчин жигэд ажиллуулт юм байна. Юу нэг ингээд нэр тайлбарлах юм бол спиннинг нь дугуйтай арбекийн тасгалын нэг хэлбэр. Дээр нь спиннинг нь багаар хийдэг эрчимжүүлсэн суурин дугуй тасгал бөгөөд хүмүүсийн хүч чадал дээр төвлөрч ажилладаг. Спиннингээр хичээлж байгаа хүмүүст тусгай дугуй институт зориулагдсан хөндрүүлэгчтэй суурин дээр маш эрчимтэй тасгалуудыг мэрэгжлийн багшаар заалгаж эрчтэй хөгчтэй хөөчм дээр хийдгээрээ онцлог. Нэг удаагийн хичээл ойролцоогоор 40-45 минут үргэлжлэнэ. Энэ хугацаанд танд эрүүл биеийг мөн эрүүл гойлог биеийг хамтд нь өгөх болно. Манай спиннинг төв маань нэгдээд 9 сарын 4-ээс эхлээд нэгдсэн байгаа. Тэгээ үйл ажиллагаагаа эхлээд удаагүй байна. Тэгээд манай бусад спиннингийн төвүүдээс яугаарын онцлогтой гэхээр шин тоногд хөрөмжтэй шин үйл ажиллагаатайга эхэлж байгаа нь онцлогтой юм аа. Тэгээд бас мөн бас нэг зүйлийг дурдаж хэлэхэд аир бэхт хослуусанаар аир бэх спиннинг хоёрыг хослуусанаар илүү давуу үр дүнтэй байна гэсэн Агаар жилдээ үед бол манайх бол маш сайн тоноглогдсон байгаа. Тэгээд мөн нэг удаа хичээлэхэд бол 10 10 гаруй хүнтэй хичээлнэ. А спиннинг аир бэх хэд хоол хэрэг хослуулснаар спиннинг дээр дугуун дээр жигээд бидний нада нөгөө илүүд л өөх маш шатснараа баг зэрэг аир маш солирдаг байгаа. А тэрийг хүндрүүлэгчтэй аир бэх хийж ийж тэрийг ч болчингаа чангалж арьсаа чангалдаг байгаа. Хэр үр дүнтэй тоо Ер нь бол яг аир бэх хэд аир бэх спиннинг 2 маань нэг удаа хичээлэхэд бол 500-аас 1000 калор шатдаг байгаа. Хүн тос бүрдээс арай өөр өгдөг. Ер нь бол хүмүүс хөвчлөн итгэтэй пиццэр хичээлж эхлээд хэсэг утсаны дараа сонирхол нь буурж өөдтэй байна. Тэгвэл спиннингэр хичээлж байгаа хүмүүс эсэргээрээ цаг эрх дутам улам бүр тасгалдаа дуртаа болж дугуйн институт рүүгээ явах цагийг дэсийн хатан хүлээдэг болт юм байна. Учир нь спиннингэр хичээлэх тусам илүү их эрч хүчийг хүнд өгдөг байна. Төрөл бүрийн хөгжмийн хэмнэлд эрчимтэй тасгалуудыг хийснээр ацжаргалын гормоноч гэсэн ялгарч дээр нь сэтгэл санаа шууд сэргэдэг. Дэлхийн нэтэр спиннингэр хичээлж эрүүлж байгаа энэ үед эрдэнэтийн бүсгүүчүүдтэй цоошны техникт нь төхөөрөмжөн дээр хичээлж хамгийн таатай орчныг 
бүрдүүлэхээр Gold Spinning to ийнхүү үү талгаа нэгэд байгаа. Шин жилээр жингээ хасаад голын даашсан за эрүүлсэн арьс эрүүлсэн бээрээ гайхуулсан хүмүүс төр сайхан ахшин Gold Spinning to эрдэнтийн бүсгүүчүүдтэй болгоно. Урамшуулцсан хоног үргэлжлэл нь таяг удаа залгаад амжаад бүртгүүлээрэй. Хаяг мэлми төвд байрлаж байна. Харилцах утсан 9:35 9:76 Арил цаг мэдээллийн хөтөлбөр сошиал ертөнцөд болж өнгөрсөн сонирхолтой мэдээ мэдээллийг цахим мэдээгээр хүргэж байна. Ирээдүй хот болох зорилготой Дубайд нисдэг такси туршиж нисэх буудал нь царай таних систем нэвтрүүлсэн бол тун удахгүй цагдаагийн албан нисдэг мотоциклоор эргүүл хийдэг болох гэж. Тансаг ангилын спорт машинууд эргүүлийн дрон робот цагдаатай Дубайн цагдаагийн албан Орсын зэвсэг үйлдвэрлэгч Клашников концерны хөгжүүлсэн Скорпион хэмэх нисдэг тэврийн хэрэгслийг ашигладаг болох юм байна. 270 килограмын даацтай нэг удаа цэнэглээд 25 минут тасралтгүй ажиллаж чадах энэхүү нисдэг мотоцикл 70 км цаг хурдалж чадна. Түүнчлэн шаардлагатай тохиолдолд 6.5 километр радиус дотор өөрөө нисэх чадалтааж. Алиас Гринланд орсын галтуус дэлбэрэхэд эртний егэвчүүд амьдрал өөрчлөгдөг байжээ. Мягмар гарагт Nature Communication сэтгүүл нийтлэгсэн судалгааны талан замаана дэлхийн хойд тахсан галтуусын итгэвчл эртний егэвтийн нийгэмд нөлөөлдөг байсныг гоч тогтоосноо эрдэмтэд тайлбарлаа. Тодорхойлбол галтуус дэлбэрэх үед нийт мөрний ус доторж ургац багсан эртний егэвчүүдийн хүсний нөөцөд нөлөөлснөр нийгмийн амьдралд янз бүрийн үйл явдал өрнөхөд хүргэдэг байсан гэнэ. Нэг үгээр хэлбэл хүнсний хомсдолд орсон нийгэмд тогтвортой байдал бий болдог байжээ. Судалгааны багт ажилласан Ельийн их сургуулийн төвч зөв хэлэхдээ Алиаскийн галтуус нийт мөрний урсгалд нөлөөлдөг гэсэн хачин сонсогдож байж болох ч үнэндээ үнэн юм гэж хэлсэн байна. Хоёр жилийн өмнөдсөд галтуусын идвчлийн геологийн баримтыг эртний егэвтийн түүхийн бичүүрдээ нийлүүлэн судалж эхэлжээ. Ингээд галтуусын дэлбэрэлтийн улмаас үүсэн хүүхрийнхий агаар мандал давхрах бий болгож тэр нь егэвтийн нутаг дэвсгэрт буух хурдан дусны хэмжээнд хамгийн их нөлөөлдөг байсныг тогтоосон байна. Эндээс харуул Грекийн фотолимон захиргаанд байсан егэвчүүд галтуус дэлбэрсэн жил бослох тэмцэл их гаргадаг байсан ба энэ нь хоол хүнс хомсдож нийгэмд тогтвортой байдал нэс болдог гэж. За өмнө нь түүхчэд бослох тэмцлийн өвг шалтгааныг Грекичүү татвараа нэмсэн зэрэгтэй холбон тайлбарладаг байсан байна. За мөн галтуус дэлбэрсэн жил гадаад руу чигэлсэн дайн байлдаа зогсдог гэж. Тодорхой бол артаалт нь тогтвортой байдал үүсгэхэд сэргээ татаж дотоод байдалтай илүү анхаарал тавьдаг байсан гэсэн үг юм. Жишээ нь нийтийн долын өмнө 247-244 онуудад болсон галтуулын томоохон дэлбэрэлтүүдийн үед Фоталиумын гурдуур хаан Фавилоны хаян Толадис нь зэргүүдээ татаж дотоодын асуудлаа шийдэж байсан тогтол ажиглагдсан байна. Улаанбаатар олон улсын кино надам боллоо. Улаанбаатар олон улсын 9 дугаар кино надам 2017-ны 10 дугаар сарын 10-наас 15-ны хооронд Улаанбаатар хотоо зохион байгуулагдлаа. Нэгдүгээр үйл ажиллагаа өнгөрсөн 10 дугаар сарын 10-ны өдөр боллоо. Нийслэлийн Цэцэг Дарганы Тамгын Газар, Нийслэлийн Соёл Урлагийн Газар, Монголын Урлагийн Зөвлөлт, Монголын Кино Урлагийн Зөвлөлт хамтран Кино Урлагийн Салбарын хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх дэлхийн сор болсон киног Монголын үзэгчдэд хүргэх зорилгоор Улаанбаатар олон улсын 9 кино надмыг зохион байгуулж байгаа бөгөөд за энэ удаагийн надамд Монгол, Америк, Ази, Европын кино үрэмбэлчүүд болон олон улсын нэр хүндтэй кино надмын зохион байгуулагчд өргөдөн ирж оролцлоо. Надмын хүрээнд Нийслэлийн Соёл Урлагийн Газраас санаачлан Монгол киноны урлагыг зарласан бөгөөд тус урлагыг дунгарч уран сайхны кино түүх кино, хүүхдийн кино бүтээл, нээлтийн кино гэсэн дөрвөн төрөлд тус бүр нэг кино бүтээлийг шалгаруулж том өргөмжлөл мөнгөн шагнал дор шагналаа. Шалгарсан бүтээлүүдийг хүргэе уран сахны киноны төрөлд ээж уран сахны кино, түүхэн кино зүрхний хэлэн хүүхдийн кино бүтээл шилжэд, нээлтийн кино чигсийн хүүхдүүд уран сахны кино найруулагч залуу ирийн бүтээл бөгөөд Франц, Итали, Герман, Солонгос, Испани, Австрали, Канад, Орос, Хятад, Америк, Индик зэрэг улсын кино надмуудад оронцноос гадна Оскарын гадаад хийдэр киноны төрөлд өрсөлдөх хэрэг авсан бүтэл юм. Бельгийн Вантулсын кино найруулагч Петер Бронсосыг Алтан Гац Солонгоор шагналаа. 
Монгол улсын ерөнхийлөгч батлах зардлыг гаргаж Бельгийн Вандусын кино найруулагч Петер Бронсосыг Алтан гадаас олонгоо шагналаа. Шагналыг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын гадрын дарга энэ хот өнөдөр гардуулах гэсэн юм. Петер Бронсос нь Монголын кино урлагийн дэлхийн тацанд гарахад онцгой хувь нэмэр оруулсан хүн бөгөөд тэрээр 1993 онд Талын хот баримтад кино, 1998 онд Нохой орон баримтад орон сахны кино, 1999 онд Монголын дуу баримтад орон сахны кино багтаасан шин цагийн түүхэн гурвал буюу Монголын трилогий гурвал бүтээлэг Монголын найруулаг цохиолж дахамтран бүтээж дээрх гурвал дэлхийн 170 орчим кинонаадад оролцож за нийтдээ 30 шагнал хүрцэн байна. Улмаар 2006 онд Монголын орон бүтээлчтэй хамтран бүтээсэн хадаг орон сахны кино дэлхийн кинонаад мундаас 60 шагнал хүрчээ. Тэрээр одоо цохиогдож буй Улаанбаатар олуулсан кинонаад өөрийн гурван киногоо дэлхийн үзэж кинонаад нь онцлох найруулагчаар өргөдөө ирээд байгаа юм. Дээр кинонаадад Монголын талаас кино найруулагч төрмөх бимба нараас гадна нийтдээ 100 орчим жүжигчд Монголын урам бүтээчд хамрагдан оролцсон бөгөөд за Монголын кино урлаг ах Петер Бронсосын дэмжлэг оролцоотойгоор дэлхийн 200 орчим кинонаад үзэж оролцож нийтдээ 50 гаруй тэргүүн дээд шагнал хүрцэн билээ. Үүнээс Гран При, Швейцар, Венецээс Алтан Арслан зэрэг олон өндөр шагналыг хүртэж хадаг кино Бельгийн төрийн шагналыг хүрцэн юм. Тэрээр мөн дэлхийн хэмжээний нийт 75 шагналыг 370 кинонаад бас хүрцэн Европын холбооны шилдэг найруулагч билээ. Өдөржтэй бүхэнд баасан гаргалт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээ мэдээллийг хөргөлөө. Мэдээллийн төгсгөлд ус цаг өөр орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн хоногийн цагаагаар мэдээд хүлээн авч үзнө. Сайхан хамраараа баяртай үзэжтэй.